हॅलो अँड गुड मॉर्निंग डिअर स्टुडंट्स आय एम प्रोफेसर वंदना पै अँड टुडेज लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट एंट्राप्टीनियरशिप डेव्हलपमेंट मुव्हिंग फर्दर विथ द सब्जेक्ट वी विल बी स्टार्टिंग विथ अर युनिट नंबर थ्री दॅट इज एंट्राप्रीनियरशिप डेव्हलपमेंट ओके नाव इन दिस पर्टिक्युलर युनिट टुडे वॉट वी आर गोईंग टू स्टडी इज वी विल बी इंट्रोड्युसिंग एंट्राप्रीनियरशिप डेव्हलपमेंट वी विल बी गोईंग थ्रू मीनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ एंट्राप्रीनियरशिप डेव्हलपमेंट सो लेट्स सी सी वेन वी स्टडी और वेन वी थिंक अबाउट एंट्राप्रीनियरशिप डेव्हलपमेंट ओके प्रायर टू दॅट वी आर सपोज टू गेट गेट विथ इट वॉट इज एंट्राप्रीनियर वॉट इज एंट्राप्रीनियरशिप ओके सी प्रिवियसली वी हॅव गॉन थ्रू द कन्सेप्ट ऑफ एंट्राप्रीनियर वी हॅव गॉन थ्रू एंट्राप्रीनियरशिप ओके नाव वी आर स्टडिंग एंट्राप्रीनियरशिप डेव्हलपमेंट ओके सो प्रायर टू ॲक्च्युली स्टार्टिंग और इंट्रोड्युसिंग विथ एंट्राप्रीनियरशिप डेव्हलपमेंट ओके लेट्स क्लिअर इन फ्यू मिनिट्स वॉट इज एंट्राप्रीनियर अँड एंट्राप्रीनियरशिप हु इज एंट्राप्रीनियर ओके विच वी हॅव क्लिअर्ड इन टू फ्यू ऑफ द लेक्चर्स विच वी हॅव टेकन प्रिवियसली हु इज एन एंट्राप्रीनियर सी वेन इट कम्स टू फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेन इट कम्स टू फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द फोर्थ फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंट्राप्रीनियर ओके बघा मागच्या पार्टमध्ये आपण एंट्राप्रीनियर विषय शिकलो शिकलो आहोत त्याच्यामध्ये एंट्राप्रीनियरची जी संकल्पना आहे ती पाहिलेली आहे आपण ओके त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतात त्याचे क्वालिटीज कोणकोणते असतात त्याचे फंक्शन्स काय आहेत ओके ह्या सर्व गोष्टी आपण मागच्या काही लेक्चर्समध्ये पाहिलेल्या आहेत मग ह्याच्या थ्रू एक गोष्ट क्लिअर झाली ती म्हणजे एंट्राप्रीनियर कोण असतो तर एंट्राप्रीनियर हा फोर फॅक्टर्सपैकी एक असतो ओके जे प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीसाठी फोर फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लागतात त्यातला फोर्थ फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे कोण तर एंट्राप्रीनियर ओके नाव वेन वी थिंक अबाउट दिस फोर्थ फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेन वी थिंक अबाउट दिस फोर्थ फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन येस ही इज द मोस्ट ॲक्टिव्ह फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही इज द मोस्ट ॲक्टिव्ह फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स वॉट येस सी दिस पर्सन दिस इंडिव्हिज्युअल ही इज ट्रीटेड ॲज ऑर्गनायझर अँड प्रोड्युसर बघा जेव्हा आपण ह्या व्यक्तीचा विचार करतो ओके जेव्हा आपण ह्या व्यक्तीचा विचार करतो ह्या इंडिव्हिज्युअलचा विचार करतो तेव्हा तो सर्व फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनपैकी सर्वात ॲक्टिव्ह फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन आहे ओके त्याला ऑर्गनायझर आणि प्रोड्युसर असं म्हटलेलं आहे म्हणजे काय करतो तो नेमका ओके त्याचा एवढा इम्पॉर्टन्स का आहे ओके तो खरंच इम्पॉर्टंट आहे का येस दिस पर्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड ॲक्टिव्ह फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ओके ही इज द पर्सन हु इनिशिएट्स द बिझनेस ओके ही इज अ पर्सन हु फॉर्म्स द एंटरप्राईज ओके नाव ओनली फॉर्मिंग द एंटरप्राईज इज दॅट इनफ बघा तो एंटरप्राईज फॉर्म करतो तो काय करतो एंटरप्राईज फॉर्म करतो ओके मग फक्त फॉर्मेशन ऑफ एंटरप्राईज एवढाच त्याचा रोल आहे का नो येस ॲज ही इज ट्रीटेड ॲज द ऑर्गनायझर अँड प्रोड्युसर वॉट ही डज इज येस ही ऑर्गनायझेस द फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वॉट ही डज ही ऑर्गनायझेस द फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन 
means what yes see to complete the production activity to complete the production activity what is needed to complete the production activity we are in need of some resources isn't it okay bagha jeva apan प्रोडक्शन ऐक्टिविटी का विचार करतो, प्रोडक्शन ऐक्टिविटी का विचार करतो, तर ही जी प्रोडक्शन ऐक्टिविटी है ती अंडरटेक करना ती कंप्लीट करना अपने का गरजे चाहिए तो रिसोर्सेस बरबर है ना दिस रिसोर्सेस यस दिस रिसोर्सेस दे आर क्लासिफाइड इन टू two parts which are these two parts yes the first part is physical resources and the other part is human resources okay physical resources and human resources okay now when we think about physical resources when we think about physical resources yes other than human resources all those resources which are important from the point of view of production activity means all those resources which you need to complete the production activity okay other than human factor okay or human resource okay those are included under physical resources and the other part is human resources okay human resources yes your workers your employees who are very crucial and important whom we term as key man okay unless whom you can't complete the production activity okay all those they are clubbed into a single title that is human resources ओके बघा ह्युमन रिसोर्सेस किंवा फिजिकल रिसोर्सेस ओके हे दोन्ही गरजेचे आहेत फिजिकल रिसोर्सेस आणि ह्युमन रिसोर्सेस जर असतील तरच तुम्ही प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी कम्प्लीट करू शकता ओके बघा फिजिकल रिसोर्सेसमध्ये नेमकं काय येतं भौतिक संसाधने ओके त्याच्यामध्ये नेमकं काय येतं तर ह्युमन रिसोर्सेस सोडून बाकी सर्व रिसोर्सेस हेच्यामध्ये येतात आणि मग ह्युमन रिसोर्सेसमध्ये काय येतात बघा तुमचे एम्प्लॉईज असतील तुमचे वर्कर्स असतील जे की तुमच्या प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी विटीच्या दृष्टिकोनातून खूप इम्पॉर्टंट आहेत असे सर्व रिसोर्सेस कशामध्ये येतात तर ह्युमन रिसोर्सेसमध्ये येतात ओके ना वेन वी थिंक अबाउट ह्युमन रिसोर्सेस ओके दे आर ऑल्सो इन्क्लुडेड इन टू फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओके दॅट इज द सेकंड फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर इज इट लेबर इज प्रोवायडेड बाय लेबर इज इंट इट ओके सो ऑल दिस रिसोर्सेस ऑल दिस रिसोर्सेस येस आर कलेक्टेड टुगेदर बाय दिस एंट्राप्रिनियर बाय दिस इंडिव्हिज्युअल ओके वॉट ही डज येस only collection of resources is not his responsibility actually yes he establishes a link between all these resources okay he establishes a link between all these resources okay so as he undertakes all these activities as he undertakes all this activities risk factor okay risk factor and responsibility is taken by this person risk and responsibility is taken by this person okay getting it what he does yes he takes risk he takes risk and he shoulders 
a responsibility related to other factors of production okay now when the factors of production they are higher okay baka kay mhatla tar ha jo vyakti ahe to risk and responsibility kito okay risk aslo tar business ki enterprise chalavnyacha risk okay ani responsibility kashachi tar येस बाकीचे जे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर केलेले आहेत ओके त्यांना तुम्हाला रिटर्न द्यावं लागतं ओके त्यांचे जे रिवॉर्ड्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड ओके ते प्रोवाइड करावे लागतात ओके त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणावरती असते तर तुमच्यावरती असते ओके त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणावरती असते तर तुमच्यावरती असते ओके गेटिंग इट सो वेन इट कम्स टू एंट्राप्रिनियर ओके ऑल दिस थिंग्स दे आर डन बाय दिस पर्सन ओके गेटिंग इट देन द पार्ट विच वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज लेक्चर इज एंट्राप्रिनियरशिप See, when we think about entrepreneurship, yes, something is added, okay, after the word entrepreneur, is it? Suffix is added, isn't it? Okay, so entrepreneurship occupies a central place in the economic development of of a country entrepreneurship occupies a central place in the economic development of a country okay means when we con- consider any country okay if its entrepreneurship is strong okay if it is its entrepreneurship is strong then economic development is possible okay in fact the rapid development of a country depends on the supply of entrepreneurship okay the rapid development of a country depends on supply of entrepreneurship okay means those countries whose entrepreneurship is strong those countries whose entrepreneurship is strong okay such countries they do rapid development okay means it is said that the backbone of any country okay it is entrepreneurship actually when we consider the term entrepreneur and entrepreneurship see both these words they are different okay how they are different we will see okay see many of the time what happens entrepreneur and entrepreneurship these two words they are used interchangeably okay but they have the different meaning बघा असं म्हटलं जातं की एंट्राप्रिनियरशिप ज्या कंट्रीचं एंट्राप्रिनियरशिप स्ट्रॉंग आहे किंवा स्ट्रॉंग असतं ओके त्या कंपनीचं रॅपिड डेव्हलपमेंट होत असते ओके ग्रोथ होत असते ओके ती कंट्री जास्त स्ट्रॉंग होत असते एंट्राप्रिनियरशिपमुळे so entrepreneur and entrepreneurship how do do they differ okay these two words are different ye doni shabd yanche arth veg vegle ahet okay entrepreneur cha samor okay suffix suffix jodle jodlela ahe ani tachamule okay tya word cha meaning 
डिफरंट है ओके बराज वे का हो एंट्रॉप्रिनियर एंड एंट्रॉप्रिनियरशिप हे दे दो जे वर्ड्स हैं ते इंटरचेंजिंगली ओके पर्यायी शब्द मनु यूज के लिए जस नसुन ओके दोनों ही मीनिंग वेग है बगा आता जे अपन रिवाइज के लिए एंट्रॉप्रिनियर ओके एंट्रॉप्रिनियर मजे को एंट्रॉप्रिनियर हा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बराबर है तो मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो ऑर्गनाइजर है तो प्रोड्यूसर है ओके दिस पर्सन इज द मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओके ही इज ऑर्गनाइजर एंड प्रोड्यूसर ओके नॉट ओनली दिस बट येस ही इनिशिएट्स द बिजनेस इट ही टेक्स द रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय द सिंगल पर्सन एंट्रॉप्रिनियर ओके नाउ वॉट इज एंट्रॉप्रिनियरशिप देन येस वेन एंट्रॉप्रिनियर इज अ पर्सन वॉट इज एंट्रॉप्रिनियरशिप सी एंट्रॉप्रिनियरशिप इज अ टेंडन्सी एंड अ प्रोसेस एंट्रॉप्रिनियरशिप इज अ टेंडन्सी एंड प्रोसेस ओके सी एंट्रॉप्रिनियर इज अ पर्सन राइट एंट्रॉप्रिनियर इज एन इंडिव्यूजल ओके एंड ही इज सपोज टू डू मेनी ऑफ द थिंग्स ही इज सपोज टू अंडरटेक मेनी ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द बिजनेस और द एंटरप्राइज विच ही हैज इनिशिएटेड बराबर है जेवन हा एंट्रॉप्रिनियर का विचार करते जेवन हा एंट्रॉप्रिनियर का विचार करते हा जो एंट्रॉप्रिनियर है हा जो एंट्रॉप्रिनियर है हा एंट्रॉप्रिनियर एक व्यक्ति है बराबर है आता हा व्यक्ति जो आहे, तो त्याच्या एंटरप्राइज साठी खूप एफर्ट्स घेतो कारण की ती एंटरप्राइज त्यांनी इनिशिएट केलेली असते त्याच्याशी रिलेटेड त्यांनी काही गोल्स प्लॅन केलेले असतात ओके काही एम्स ठरवलेले असतात ओके त्याच विजन मिशन त्या एंटरप्राइजशी रिलेटेड खूप क्लिअर असतं बरोबर आहे वेन वी कन्सिडर दिस पर्सन वेन वी कन्सिडर दिस पर्सन एंट्रॉप्रिनियर ओके सी ही डज ऐक्टिविटीज राइट ही अंडरटेक्स मेनी ऑफ द ऐक्टिविटीज इन टू हिज एंटरप्राइज ओके वेन ही अंडरटेक्स मेनी ऑफ द ऐक्टिविटीज इन टू हिज एंटरप्राइज और प्रोसेस और टेन्डन्सी इन टू हिज एंटरप्राइज वॉट ही इज रिक्वायर्ड येस ही इज रिक्वायर्ड टू कॅरी ऑन अ प्रोसेस ही इज रिक्वायर्ड टू कॅरी ऑन अ प्रोसेस येस दॅट प्रोसेस अँड टेंडन्सी इट सेल्फ इज एंट्रॉप्रिनियरशिप बघा एंट्रॉप्रिनियर हा इंडिव्हिज्युअल आहे ज्याने तो एंटरप्राइज स्टार्ट केलेला आहे बरोबर आहे जो एंटरप्राइज स्टार्ट करतो असा व्यक्ती याला काय म्हणतो आपण एंट्रॉप्रिनियर असं म्हणतो आता हा जो व्यक्ती आहे एंट्रॉप्रिनियर तर हा व्यक्ती काय करतो बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज बरेचशे प्रोसेसेस अंडरटेक करतो का कारण की त्याला त्याचा फायनल रिवॉर्ड जे आहे ओके कोणतं आहे त्याचं फायनल रिवॉर्ड प्रॉफिट ते मिळवायचं असतं बरोबर आहे ओके सी दिस एंट्रॉप्रिनियर ही अंडरटेक्स डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज वाय बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अचीव्ह हिज फायनल रिवॉर्ड वॉट इज हिज फायनल रिवॉर्ड द फायनल रिवॉर्ड विच द एंट्रॉप्रिनियर गेट्स इज प्रॉफिट फॉर दिस ही बियर्स रिस्क ही शोल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय हिम इजंट इट सो वेन वी थिंक अबाउट दिस पर्सन येस about his ten- tendency and process okay about his tendency and process that is included in entrepreneurship baga entrepreneur ha ek individual ahe ani to je sarva activities tacha enterprise madhe undertake karto 
ज्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज तू परफॉर्म करतो ते सर्व ॲक्टिव्हिटीज कशामध्ये इन्क्लूड केल्या जातात तर एंट्रप्रिनिअरशिपमध्ये इन्क्लूड केल्या जातात ओके गेटिंग इट इट इज नेसेसरी फॉर द स्टेट टू क्रिएट एंट्रप्रिनियर अपॉर्च्युनिटीज दॅन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज ओके सी वेन इट कम्स टू एनी स्टेट ओके सी इफ ओके अ एंटरप्राइज इज बिल्ड इफ एन एंटरप्राइज इज बिल्ड ओके सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज फॉर मेनी ओके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज फॉर मेनी ओके इट इज क्रिएटेड बाय द सेम एंटरप्राइज ओके गेटिंग इट सो वेन वी थिंक अबाउट दिस एंट्रप्रिनियर येस ही क्रिएट्स अपॉर्च्युनिटीज राईट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज so the state government what it does yes they provide different opportunities for entrepreneurial progress rather than the employment opportunities so what is entrepreneurship development let's introduce it first see in those days of globalization entrepreneurship development has become integral part of national economy maximum and proper utilization of available resources is possible provided we generate new enterprises or new entrepreneurs new entrepreneurs with creativity and innovation ideas are always a step ahead for standing any kind of risk in business entrepreneurship development aims at making search of such persons and develop their entrepreneurial qualities through training in modern business entrepreneurs are not born but made through the process of entrepreneurship development okay see when we think about when we think about globalization yes when we think about globalization what is globalization yes globalization is a phase in which okay the whole world it is treated as a global village there is a free flow of goods anybody can enter into your market sell their product okay due to this what happens see whenever we consider any country any nation what is important yes the consumers or the people living in the country they should be made available with the goods and services whichever they need bagha jeva apan globalization cha vichar karto globalization manje nemka kay okay bagha globalization madhe asa mhatla jato okay ki purna je jag ahe te global village ahe okay tya madhe okay वर्ल्डमध्ये जेवढे कंट्रीज आहेत त्याच्यामधील जे गुड्स अँड सर्व्हिसेस आहेत त्याचं फ्री फ्लो होतं फ्री फ्लो होतं म्हणजे काय ओके जगाच्या कुठल्या तरी कोपऱ्यामध्ये जे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस केले जातात जे जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यामध्ये सुद्धा ते ॲवेलेबल करून दिलेले आहेत ओके मीन्स अ पर्सन फ्रॉम केरला इफ ही वॉन्ट्स अ स्पेसिफिक गुड and if it is available in america 
yes he can put the demand and he can surely purchase it okay now when we consider this modern era okay when we consider this modern era what is important yes it is important that some of the goods some of the goods they should be produced in the country itself okay if you think that if you think that in the country in the country okay the resources are available in plenty of amount or they are abundantly available okay what you are required to do then yes surely you are required to utilize it at the optimum level okay now how you can utilize it at optimum level yes how you can utilize it at optimum level yes through entrepreneurship development itself you can make use of the resources which are available at the optimum level okay that is fullest utilization of the resources available into the country see it is well said that it is well said that any 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 country okay any country okay if it is rich in to resources okay those resources yes they should be utilized by those countries itself and how they can utilize it yes through entrepreneurship okay means see the resources they can be classified into two parts as we have readily discussed till now yes resources are classified into two parts which are these two parts first part is physical resource and the second part is natural resource physical resource and human resource okay now as we know okay if we consider our country yes our country is highly populated right so when we consider the resources of our country yes the human resources they are also in plenty of amount okay as well as okay when we consider the climatic conditions of our country okay the climatic conditions of our country okay natural resources they are also available into plenty of amount okay so yes our country is rich into resources okay now this resources which we are speaking about this natural resources yes this natural resources particularly the physical resources okay they are the source of input okay they are the source of input means what happens see in our country the inputs that is raw materials they are available into plenty of amount but what happens is okay many of the time this resources this physical resources they are not utilized to the maximum extent why because there is no one to utilize these resources okay so who can make a use of these resources yes only entrepreneurs okay see for example for example okay when we consider our country okay some of the problems they are prevailing into our country for example unemployment isn't it okay now unemployment this problem it is related to which resource yes it is related to human resource okay as i have readily said that our country is highly populated right okay so the human resources they are available into yes so many quantity now if more and more people more and more people they are motivated towards entrepreneurship what will happen then yes if more and more individuals they are motivated towards entrepreneurship and yes if they do select entrepreneurship as their career option if they do select entrepreneurship as their career option yes they will build up the enterprise they will initiate enterprise okay small or large which whichever type of uh, enterprise okay which they initiate yes it will be generating employment opportunities to many more okay it will be generating employment opportunity to many more and this problem that is unemployment yes they will be 
this and drop team years they will help the nation the country to get out of this type of problem isn't it okay so entrepreneurship development is an integral part of the national economy okay it aims at utilization maximum and proper utilization of available resources okay by generating new entrepreneurs see the new entrepreneurs yes they are creative and innovative in nature they do have creativity and innovative ideas and always they stand a step ahead okay a step ahead in what respect yes in accepting the risk into the business and entrepreneurship development aims at making search of such persons and develop their entrepreneurial quality through training okay see what happens into entrepreneurship development entrepreneurship development means what okay yes developing generating the entrepreneurship skills into individuals okay or converting an individual into entrepreneur itself is called as entrepreneurship development now yes in entrepreneurship development actually what is done yes search what is done search is done search of what yes search of such persons search of such persons okay who are willing who are willing to do something different yes develop the entrepreneurial qualities into them okay by offering training baga jeva apan aplya country cha vichar karto okay aplya country chi climatic conditions okay chhan aslya mule aplya country madhe resources chi availability changlya pramanat ahe आता रिसोर्सेस म्हणजे कोणते रिसोर्सेस बघा नॅचरल रिसोर्सेस आपल्या कंट्रीमध्ये बोथ फिजिकल रिसोर्सेस आणि ह्युमन रिसोर्सेस ते अवेलेबल आहेत ओके आता जेव्हा जेव्हा आपण आपल्या कंट्रीचा विचार करतो आपल्या इंडियाचा विचार करतो ओके एक प्रॉब्लेम जो इथे प्रिव्हिलिंग आहे तो म्हणजे कोणता अनएम्प्लॉयमेंट बघा खूप वर्षापासून आपण हे प्रॉब्लेम्स डिस्कस करतो आता हा जो अनएम्प्लॉयमेंटचा प्रॉब्लेम आहे ओके अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय ज्याला मराठीमध्ये बेरोजगारी म्हणतो आपण म्हणजे ॲज आर कंट्री इज हायली पॉप्युलेटेड ओके जेव्हा आपण आपल्या कंट्रीचा विचार करतो येस कंट्री आपली हायली पॉप्युलेटेड आहे ओके लोकसंख्या कंट्रीची येस बऱ्यापैकी जास्त असल्यामुळे ओके काय होतं तर अनएम्प्लॉयमेंटचा हा जो प्रॉब्लेम आहे बेरोजगारीचा प्रॉब्लेम जो आहे तो आपल्या कंट्रीमध्ये प्रिव्हिलिंग आहे ओके आता समजा आपल्याला हा प्रॉब्लेम दूर करायचा असेल किंवा सॉल्व्ह करायचा असेल तर काय करावं लागेल येस हे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत जे बेरोजगार आहेत त्यांना रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा आहे तर रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी ओके तेवढे सोर्सेस असले पाहिजेत तेवढे एंटरप्राइजेस असले पाहिजेत बरोबर आहे म्हणजे हे एंटरप्राइज स्टार्ट करण्यासाठी एंट्राप्रिनियर्स असले पाहिजेत ओके सो एंट्राप्रिनियरशिप म्हणजे नेमकं काय एंट्राप्रिनियरशिप डेव्हलपमेंट म्हणजे नेमकं काय येस इंडिव्हिज्युअल्सला एंट्राप्रिनियर्समध्ये कन्वर्ट करणे म्हणजेच एंट्राप्रिनियरशिप डेव्हलपमेंट मग हे कन्वर्ट करताना काय करायचं येस कन्वर्ट करताना ट्रेनिंग प्रोग्रॅम ऑर्गनाईज करायचा त्या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये ओके एंट्राप्रिनियर्स क्वालिटीज काय असतात 
स्किल्स काय असतात हे सर्व सर्व त्या इंडिव्हिज्युअल्सला सांगितलं जातं त्यांच्यामध्ये ती डेव्हलपमेंट घडवली जाते ओके आणि त्यांचं कन्वर्जन इंडिव्हिज्युअल्समधून एंट्राप्रिनियसमध्ये होतं ओके का करायचं हे सर्व येस हे जेव्हा एंट्राप्रिनियस त्यांची इंडस्ट्रीज चालू करते त्यांच्या एंटरप्राईज चालू करतील ओके तर ते भरपूर जणांसाठी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज प्रोवाईड करतील ओके आणि हा जो प्रॉब्लेम आहे अनएम्प्लॉयमेंटचा तो सॉल्व्ह होईल बरोबर आहे ओके सो इन दिस वे वी कॅन युटिलाईज द रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल इन टू द कंट्री इन फुलेस्ट मॅनर ओके आणि बघा अनएम्प्लॉयमेंटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला येस तर काय होईल येस हे जे एम्प्लॉईड युथ आहेत इंडिव्हिज्युअल्स आहेत येस त्यांचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढेल त्यांचं पर कॅपिटल इन्कम वाढेल रिलेटेड ओके रेव्हेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टॅक्स ओके विल बी जनरेटेड टू द गव्हर्नमेंट येस गव्हर्नमेंट विल युटिलाईज द रेव्हेन्यू जनरेटेड थ्रू टॅक्स फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज ओके इन दिस वे इन दिस वे द स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग नॅशनल इन्कम ऑल दिस थिंग दे विल बी इन्क्रीज्ड अँड इट विल लीड टुवर्ड्स इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ओके गेटिंग इट सो इन मॉडर्न बिझनेस एंट्राप्रिनियस आर नॉट बॉर्न बट मेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंट्राप्रिनियरशिप डेव्हलपमेंट सी वेन एव्हर वी कन्सिडर मॉडर्न बिझनेस येस एंट्राप्रिनियस दे आर नॉट बॉर्न ओके मीन्स द स्किल्स विच दिस पीपल दे डू हॅव इट इज नॉट इन बॉर्न देन येस इट इज इन्कल्केटेड थ्रू एंट्राप्रिनियरशिप डेव्हलपमेंट वॉट इज एंट्राप्रिनियरशिप डेव्हलपमेंट सी इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रॉस्पेक्टिव्ह एंट्राप्रिनियस and their intrapreneurial qualities. Yes, intrapreneurship development, it is a process. Okay, in which search is made. In which search is made for whom? For the prospective intrapreneurs. Okay, and their intrapreneurial qualities. Okay, but how intrapreneurship development is made? That is a process. Okay, what do we do? What do we do? prospective entrepreneur prospective means today they are not entrepreneurs but they are likely to become an entrepreneur in the future okay such type of candidates who have entrepreneurial qualities like innovation creativity etc okay these people they are searched these people they are find out okay or they are found बघा काय केलं जातं एंट्राप्रिनियरशिप डेव्हलपमेंटमध्ये ह्या प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं सर्च केलं जातं कोणाचं सर्च केलं आहे तर प्रॉस्पेक्टिव्ह एंट्राप्रिनियर्स ओके प्रॉस्पेक्टिव्ह म्हणजे आज ह्या घडीला ते एंट्राप्रिनियर्स नाही आहेत पण भविष्य काळात ते एंट्राप्रिनियर्स होऊ शकतात असे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत त्यांचा सर्च केला जातो ओके त्यांच्या मधले एंट्राप्रिनियर्स क्वालिटी जे आहेत त्याच्या जोरावर हा सर्च केला जातो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग थ्रू विच न्यू आयडियाज ऑफ बिझनेस अँड इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आर एक्सपोज टू दीज प्रॉस्पेक्टिव्ह एंट्राप्रिनियर्स ओके सी इन दिस प्रोसेस वॉट इज डन येस ट्रेनिंग इज प्रोवायडेड ओके ओके इन दिस ट्रेनिंग वॉट हॅपन सी न्यू आयडियाज ऑफ बिझनेस अँड इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ओके दे आर एक्सपोज ऑर डिस्क्लोज बिफोर दिस प्रॉस्पेक्टिव्ह एंट्राप्रिनियस ओके बघा काय केलं जातं तर हे जे प्रॉस्पेक्टिव्ह एंट्राप्रिनियस आहेत प्रॉस्पेक्टिव्ह म्हणजे काय भविष्य काळ भविष्य काळात ते एंट्राप्रिनियर होण्याची जास्त शक्यता आहे अशा इंडिव्हिज्युअल्सला ट्रेनिंग दिलं जातं आणि ह्या ट्रेनिंगमध्ये काय केलं जातं आहे तर ज्या नवीन आयडियाज आहेत बिझनेसच्या किंवा जिथे इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत असे सर्व एरियाज जे आहेत किंवा ऑपॉर्च्युनिटीज जे आहेत 
ओके ते त्यांच्या समोर शेअर केले जातात इट इज मोटिवेशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग आयडिया और ऑपॉर्च्युनिटी इन टू बिझनेस एंटरप्राईज येस इट इज मोटिवेशन इट इज मोटिवेशन दॅट इज अ पुश इज गिव्हन अ पुश इज गिव्हन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग आयडिया ओके और ऑपॉर्च्युनिटी इन टू बिझनेस एंटरप्राईज ओके थ्रू दिस वॉट हॅपन्स येस शुअरली अ पुश इज गिव्हन वॉट इज वॉट इज जन येस अ पुश इज गिव्हन फॉर ट्रान्सफॉरिंग ट्रान्सफॉर्मिंग आयडिया और ऑपॉर्च्युनिटी टू बिझनेस एंटरप्राईज ओके जे डोक्यामध्ये आहे जे नवीन आहे ज्यात ऑपॉर्च्युनिटी आहे अशा ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये ऑपॉर्च्युनिटीचं ट्रान्सफॉर्मेशन एंटरप्राईजमध्ये कसं करायचं याच्यासाठी एक पुश दिला जातो इंड्यूसमेंट केलं जातं किंवा मोटिवेट केलं जातं इट इज बुस्टिंग कॉन्फिडन्स अमंग प्रॉस्पेक्टिव्ह एंटरप्रिनियर्स बाय प्रोव्हायडिंग काउन्सिलिंग ऑन मॅनेजमेंट मार्केटिंग फायनान्स अँड टेक्निकल ॲस्पेक्ट्स ऑफ बिन बिझनेस एंटरप्राईज से वॉट हॅपन्स द एंटरप्रिनियर्स ऑर द इंडिव्हिज्युअल्स दे आर इग्नोरंट अबाउट मेनी ऑफ द थिंग्स मीन्स हाऊ टू इनिशिएट अन एंटरप्राईज हाऊ टू डू प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी हाऊ टू डू मॅनेजमेंट ऑफ इट हाऊ टू डू मार्केटिंग हाऊ टू डू फायनान्स ओके वॉट आर द टेक्निकल ॲस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एंटरप्राईज ओके सी इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम ॲक्च्युली वॉट इज डन दिस पीपल दिस प्रॉस्पेक्टिव्ह एंटरप्रिनियर्स दे आर एक्सपोज ओके दे आर एक्सपोज टू वॉट येस दे आर एक्सपोज टू ऑल दिस थिंग्स दॅट इज हाऊ टू डू मॅनेजमेंट वॉट इज मार्केटिंग हाऊ टू रेज फायनान्स वॉट आर द टेक्निकल ॲस्पेक्ट्स विच आर टू बी कन्सिडर्ड इन टू बिझनेस एंटरप्राईज ओके ऑल दिस थिंग्स then it is an instrumental tool for making an individual a real entrepreneur okay see through this ins- instrument that is entrepreneurship development what is done yes an individual is converted into a real entrepreneur yes because he is disclosed or he is exposed to many of the things that is the skills the qualities which he is required to do to have then what he will be doing into his enterprise that is management marketing finance how to raise it technical aspects okay to all these things he is exposed to then it is a continuous and ongoing activity of government and non government organizations yes see today the training program is offered and tomorrow they will sit relaxed this is not not the thing which is included into entrepreneurship development but it is a continuous process means if for a week they have imparted training program okay after few days they take a follow up okay whether the persons or the people who have attended the training program have they continued it that is have they continued themselves with the enterprise or they have stopped somewhere okay all these things all these things is done by who by some of the government as well as non government organizations it aims at industrial and economic growth of the country okay it aims at industrial and economic growth of the country is the final aim of entrepreneurial development itself is to have economic growth then the definition of entrepreneurial development yes entrepreneurial development is a process through which entrepreneurial qualities are injected with necessary motivational drives of achievement to transform business ideas or opportunities into enterprise and to manage uncertain and risky situations of business undertakings see what is done here 
इन एंटरप्रिनेरशिप डेवलपमेंट यस अ प्रोसेस इज अडॉप्टेड बगा एंटरप्रिनेरशिप डेवलपमेंट मधे का एक प्रोसेस अडॉप्ट के लिए जे ज्या इंडिविजुअल्स मधे एंट्राप्रिनियस एंट्राप्रिनियल क्वालिटीज जे आता ओके okay? इंजेक्ट के इंजेक्ट के मे ते रुजवे जे का ही मोटिवेशनल ड्राइव्स नेसेसरी हैं बिजनेस आइडियाज कि ऑपॉर्चुनिटीज एंटरप्राइज मधे कन्वर्ट करना क्या सर्व मोटिवेशनल ड्राइव्स एचीव के दिल जिस्की सिचुएशन्स कि अन्सर्टन सिचुएशन्स कश मैनेज कराए अपने बिजनेसेस से सुधा तिथे संगित जस इज एंटरप्रिनेरशिप डेवलपमेंट ओके सो वॉट इज एंटरप्रिनेरशिप डेवलपमेंट येस एंटरप्रिनेरशिप डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ओके एंड विच टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज अ कंटिन्स प्रोसेस ओके एंड विच एंटरप्रिनेल क्वालिटीज ओके एंटरप्रिनेल क्वालिटीज दे आर इंजेक्टेड विथ नेसेसरी मोटिवेशनल ड्राइव्स ऑफ अचीवमेंट transform business ideas or opportunities into enterprise and to manage uncertain and risky situations of the business undertaking okay kay kele jate manje entrepreneurship development madhe okay ek process adopt kele jate ज्या मदे इंडिव्यूजल से कन्वर्जन कशा मदे hota yes entrepreneurs madhe hota okay ata he conversion karta na pahilanda kay kele jata तो हा इंडिव्यूजल्स मे एंटरप्रिनेल क्वालिटी ज्यादा रुजवल जता ओके आता एवड कर थामे एवड कर इनफच नहीं है ओके मोटिवेशन देने गरजे चाहिए ओके आता मोटिवेशन कशाबल जी तोक बिजनेस आइडिया है जी तोक बिजनेस आइडिया कि ऑपॉर्चुनिटीज आती जे मार्केट मे ओके कन्वर्जन तेज रूपांतर एंटरप्राइज मे कस कर यदल मोटिवेशन दिल जके एवड कर कभी नहीं तो एखाद रिस्की कि अन्सर्टन सिचुएशन आल ओके अशा मधे कस मैनेज कराएं हि सीच्युएशन ओके हाचसुद्धा ट्रेनिंग दिल जता 